。老板，不好意思打扰一下，请问有没有手机可以借一下？嗯。老板。订房。哟，欢迎二位贵客。<笑>老板。能不能借一下手机啊？哎，你看今儿这大暴雨，下的太突然了，把我的信号线都弄断了。你看我直播都看不了。他是不是不想接我们电话？好像是。哎哎哎，我说你们小两口有什么话，没房间里说呗。我们不是小两口。不是小两口，那你们离那么近干嘛呀？帮我们订两间房吧。好嘞，一间大床房。呃，不是，是两间房。哎，实在是不凑巧，我们旅店啊，就剩最后一间大床房了。怎么可能就剩最后一间呢？我看你这儿也没有人，也不像是满客的样子。要不我们去其他家看看？嗯好，嗯，呃，去吧，去吧，啊，看看我们这小地方方圆百里，是不是只有我这一家店啊？到时候恐怕你们回来，一间房都没喽。一千就一千吧，得嘞。现在的酒店就是这样子，总是喜欢搞一些奇奇怪怪的东西。你拿那个东西干嘛？今晚就先将就一下吧。但是这儿只有一张床，那不如……啊，不行！不行什么？我的意思是说，不如我睡地板，你睡床。怎么？你想跟我一起睡？跟你个头！快去洗澡吧，别感冒了。知道。你的衣服我已经帮你吹干了，谢谢。我们都早点睡吧，你快去把澡洗了。你坐下。怎么了？你头发都是湿的，这样睡觉会感冒的。你跑得快，你拿我跟蟑螂比。行了，下睡吧，走了。啊，没有了，去吧。那你睡地上。啊？不睡就不睡。好吧，其实你也可以睡床上，但是我要准备一条三八线，我们都不能逾越这条线。你睡你的，我睡我的，明白吗？
这种就是三八线，你只能顺你那边，我只能顺我这边，明白了吗？晚安。既然我们一起睡过了，你这人说话怎么这么没把门的？什么叫一起睡过？我们这个叫共同使用过一张床。好，那既然我们共同使用过一张床了，那之前的事情可不可以原谅我？不是说没什么事情是睡一觉解决不了的吗？我真不知道你是从哪儿学的这些虎狼之词。你先回答我。你知道你自己错哪儿了吗？就让我原谅你。我知道，这几天我想了很多。你看着我。擅自插手你的事情，忘了考虑你的感受。之前的百分之五十，离开你也是，为你安排工作更是。这些都是我不尊重你的行为。我自以为做这些都是为了你好，却从来没有问过你需要什么。我以后不会再擅自插手你的事情，我会用你希望的方式去爱你。你愿意多给我一点时间去学习吗？笑什么？你好像从来都没有说过一连串这么多话，像在写小作文一样。你先答应我。其实我也冷静的想了一下，毕竟我们是两个世界的人，想法难免会有所不同。就像我喜欢吃烤地瓜，但你说它不卫生一样。我现在不这么想了。我的意思是，即便是这样，那也没有关系。只要我们两个人的出发点都是为了对方好，我以后会尽可能的去体谅你。有什么事情我们一定要沟通，互相坦诚，好吗？那我们就不需要三八线这个东西了吧？啊！既然我们和好了，就不需要这种东西了。好吧，但是你要答应我，不能做出嗯的事情。什么嗯的事情？就是没什么，不懂就算了。好
。你说你不做什么的？这次是你先挑的火。你不是都睡着了吗？你动来动去的把我吵醒了。怎么可能？我动得很轻的。我抱着我的全世界，我怎么睡得着衣服放在被子里面不穿，是要我帮你穿吗？啊、不用，我可以自己穿。真的不用？嗯，真的。真的不用啊
他欺负啊！<笑>我给你吹一下。正好，刚要找你，你就下来了。那边那个先生找。哎，西南，他在换衣服。你听不懂话吗？我得最后好好的跟你说一次。要是敢对安心做什么的话，我要你好看。我也警告你，摆正自己的位置。安心是我的女人，我来负责。你的女人，安心她是我妹妹。这你说了不算。哥，你怎么来了呀？你没事吧？我没事。你怎么搞成这个样子？啊？昨天晚上打了你一晚上的电话，你都不接，我都快吓死了。对不起啊，我手机昨天晚上没信号。他没对你做什么吧？他没对我做什么呀？走，我回家。我自己能走。自己没有车吗？我车坏了，林总应该不会介意这些小事情吧？安心，我们走吧。我走了。你就这么走了？拜拜，那我回去了，你早点休息。啊。跟其他男人走那么近，我什么时候变成你的人？你昨天。虽然很不喜欢你，但是你对安心来说是很重要的人。你放心吧，我一定不会辜负他的。我不同意。啊、林总，您说顾安生还会阻拦您跟安心小姐吗？我相信安心。哎呀，我今天要加班、啊，你先回去吧。你怎么又要加班呀、啊？老板给你安排工作了？不是，是安排的工作我还没做完。那你要加班到什么时候啊？我觉得可能得到凌晨吧
你别等我啊！你在下面等我，我都没心情做工作了。你一个女孩加班到凌晨也太不安全了。没事儿，我们公司安保挺好的。嗯。哪里好了？我连个保安都没有看到。哎，行了，你就不要啰里吧嗦了，回去吧啊。嗯，那我看着你上去。你不会等了我一晚上吧？怎么会？我哪有那么闲啊？快上车吧。睡一会儿吧，还说没等我，没等我哪来的毯子？那你也不看看我是谁，我可是最佳男友。我男朋友真可爱。嗯，没刷呀。新了，好吧？啊，对了，阿姐，那是你的工位，这儿呢是 CEO 啊，悠悠你就坐这儿吧。为什么我在这儿？因为你那门口进去可以方便拿外卖。啊，对，那个地方还可以放一个沙发，然后这儿可以挂一张海报。我觉得这还有。哎，谁来了？谁来了？谁来了？你怎么来了，老板？可以找我来打工吗？别拦着我，这么没眼力劲儿呢，来给我收拾东西。别拦着我，磕糖呢。可以啊，包吃包住，但是没有工资。什么时候签合同？走吧，我们去吃饭。你干嘛带把伞啊？今天有雨。今天有雨，今天怎么可能有雨啊？这么大太阳，你都不看天气预报的吗？天气预报经常都不准，我从来都不看。嗯、那就当今天是真的。我未雨绸缪，有没有什么奖励？看着。
走吧。有人来送温暖了，快看是什么！哎呀，你不要那么八卦了，快来帮我算个账一个球。今天天气晴，平均气温二十二度，夜间气温十八度，请添加衣物，防感冒。竟然还是个智能球。小六了，你叫小八，他叫小六，请问。我的官配是你才对。你竟然知道官配，背着我学习了吗？我知道的东西比你想象的要多。可拉倒吧，你是忘记了自己曾经烧掉了我的微波炉吧？一点都不接地气。接地气？你等着。现在是中午十二点，午餐时间到，按时吃午餐才能身体棒棒哦。你怎么跟林月一样絮絮叨叨？我不去吃午饭又怎么样？你能看得见我？不按时吃饭会引起胃溃疡、胃炎、消化不良，还会降低大脑功能，影响大脑发育，甚至……啊，行了，智力下降。我去，别说了。嗯。吃饭。庆祝你们点击量破十万啊！可是我还有好多事情没有做。你都连续工作好几周了，给自己放假的权利都没有吗？我看别的老板都是折磨下属，怎么到你这就自我压榨？我哪有下属可以折磨？这个老板是我，员工是我，清洁工阿姨也是我，什么都是我。我除了折磨我自己，还能折磨谁啊？那你想带我去哪？去露营。你不是说我不接地气吗？露营。嗯。你还挺会知错就改的，那好吧，我回去你拿一下画板。我女朋友还真是个工作狂啊！哎呀，漫漫长路是不是还少一个超级可爱的美少女作品？还有我这名美少男也可以勉强做配。我们不许。安心，我们要休息休息。对，我们就当一起去庆祝庆祝。
那么两大瓶水，说美容，能不这样吗？都快炸了。啊，对了，悠悠，今天我们去露营，真的能看到那种满天银河的星空吗？能、no. ，真的。嘿，我在网上查了好几遍了，说这里是好多露营爱好者的观测点，肯定能看见。那就可以看见，我就不会失望了。那我可以吃这个吗？你想吃点什么？喝点什么？你渴吗？我想吃这个，在这胖。你说这个啊？小瘦。这么巧啊！二哥，嫂子也在。这么巧，你们要去哪？我们去露营啊。你呢？我们啊。我们也刚好在找露营的地方。要不我们一起吧？安心，好巧你也在。啊，好巧。对啊，我们也打算去露营的，这么巧，要不一起吧？好啊，那就一起去吧。好了吗？看看看看看看看，可爱吗？赵雷，我就没见过像你这么自恋。今天你见到了？哎，别别别别别，疼疼疼！哎呦，我都烦死了！我操！别别别闹别闹！你是因为我跟大家说要一起来露营，所以不开心啊？我是觉得。我们俩去什么人都不认识的音乐会，还不如跟大家一起来露营来的开心啊！难道不是因为我二哥？安心也在啊，你看，大家都在。我不会生你的气、啊，我只是觉得好不容易能够得到一次跟你单独约会的机会，没想到大家都在。这又不算是我们俩单独的约会。真的？那你的意思是，还有下一次？你怎么那么可爱啊？你看，你头发多短？你怎么了？生气了？没有啊。你是因为我的一个新手来了，所以生气了吗？跟赵磊不也来了吗？那你为什么看起来闷闷不乐的？生理期来了。安琪，这个钉子没钉进去。你钉呗。再说了，缺一根钉子又不会怎么样。这么牢固，怎么了？不行，我给你躺一个，我给你睡。哎给你试试啊，一点都不会，不结实，非常的结实。出来，很结实。快点快点来，来、啊。那你这么想玩，我们一起试试吧。我才不要跟你试。啊啊是不安全，那总比你安全。哎呀妈！哎呀！啊！那个，没事吧？他没事。没事，嘉浩，你要小心一点。
他长这么大个子，又不是纸糊的，当然没事了，对吧，林月？是，我没事。他没事。嗯，小心啊！来，慢点，慢点。哎，这为什么还有帐篷啊？你不是说你想看星星吗？我就在这儿搭了一个帐篷，然后我们一起看星星。这个你都记得，好用心。今天好像看不到星星了。可是我找这个地方找了好久才找到，那我们就下次再看，好吧？对不起，没让你看到星星。这有什么好对不起的，傻瓜？这种危机时刻，顾家大小姐竟然堂而皇之的来牛尾，她怕是忘了谁才是始作俑者。哎，我听说这次菜鸟一战也因为她受了不少影响。这顾董事长为了打垮我们，真是无所不用其极，太过分了。他不是跟我们林总一直有点暧昧的吗？哎呦，难不成这一次？这可不好说。嗯。可以单独谈谈吗？关于牛伟现在的困局，我有一个办法。你为什么要帮牛伟？你姓顾。不应该跟顾氏集团站在一条线上吗？安心也辛苦，怎么对于他的帮助，你就一点疑心都没有啊？安心他不一样，我现在的身份也不是顾家人，而是一个你曾经帮助过的创业者。菜鸟驿站的事情是互惠合作，不存在什么帮助不帮助。别人不了解你，但是我了解你。你是不会连一家公司底细都没有摸清楚就贸然投资的。难道你真的不知道菜鸟驿站是我的公司，才花大价钱投资的吗？我看中的是它的商业价值。不管怎么说，你帮助过我。
，所以这一次我一定不会袖手旁观的。顾元超的条件是什么？联姻。两家联姻对你们来说有什么好处？不仅可以摆脱 New Way 现在的困局，从长远来看呢，我们可以联手打造一个超级电商平台。这么互惠互赢的事情。何乐而不为？哇，老板在楼上已经聊了一整天了，我都不知道他聊了些什么。孤男寡女共处一室，还能聊什么？不过老板要真的跟顾小姐在一块儿，也没什么不好的。那公司现在的危机就不用担心了。顾小姐，他们说的该不会是顾心儿吧？如果你担心伤害安心的话，我可以跟他去说，说清楚，我们这是全英之策，只是对外界宣布的订婚。等一切风波过去以后，都会恢复原样。岳哥哥，你领带回来了。我要是再不来的话，这顶绿帽子可就焊死在我头上，对吧，星儿？不是你想的那样。那是什么呀？安心，你不要再错怪岳哥哥了。没跟你说话，你要怪就怪我。你别说了，艾丽，送顾小姐下楼。顾小姐，请。等等。你的吧，你喜欢，喜欢我送给你啊。手机可以送，男朋友不能送，这个道理你明白吧？当然。你拿回去用吧，我自己手机用的特别顺手，以后我们各自管好自己的东西，明白吗？那我先走了，再见。真的是个误会，不是你想的那样的，啊，是吗？他刚才要走，然后摔了一跤，就有刚刚那个画面了。那这个顾小姐可真是会摔啊！你知道的，我……咦，不要把我的手放在那个唇印上，烫手。你干什么呀？我把衣服换了，免得你看得心烦啊。你是铁憨憨吗？你在办公室脱衣服，别人看到以为……那我一会儿再换。哇，这样挺好的。很辛苦吧。
还在忙吗？记得吃饭呀、啊。你怎么来了？我跟他来吗？是有什么事情吗？没什么事儿，就是想来看看。你这地方到底有什么魔力，能让月哥哥流连忘返？看来是我想太多了。你这里除了一股群参味儿，好像也没有什么特别的，可能他只是一时之间觉得新鲜吧。话说的这么难听，你还是那个有礼貌的顾小姐吗？不过也对，你本来就是这么一个嫉妒又无可奈何的人。嫉妒？我嫉妒你什么呀？我嫉妒你见不得人的身份。请你出去。你凭什么让我出去呢？凭什么？凭我是这家的主人，我就有权利让你出去。主人？谁是这儿的主人还两说呢吧？我记得这个房子是月哥哥租给你的吧？不过也对，你就是这么爱反客为主。我告诉你啊。这个房子的确是林月买的，不过我有按法律每个月交房租，所以这个房子就是我的，我有权利让你出去。嗯，这么遵纪守法的人，怎么会因为故意伤人而被学校除名呢？跟你没关系。你这么牙尖利嘴的，月哥哥知道吗？你的月哥哥。就是喜欢我这么牙尖利嘴的，不像你，当着一面背着一面，就挺虚伪的。喜欢有什么用呢？你的感情对他来说有什么价值呢？他现在出了事，你能凭着这份喜欢帮助到他吗？你的喜欢，对他来说，就是一种累赘。林氏集团总裁的位置也都是因为你，才白白断送掉的。你什么意思？这林氏集团总裁的位置本来就是月哥哥的，为什么在他出了事故以后就突然不是了？你没有想过原因吗？你到底想说什么？都这样了，你还不知道？你以为他跟你在世外桃源浓情蜜意谈恋爱就不需要付出一点代价吗？就是因为他被你的琐事绊住了脚，惹怒了林伯伯，才失去了原本属于他的一切。马上，我和林月的传闻，你都看到了吧？那是假的，我相信他。真的？假的？有那么重要吗？重要的是，我才是唯一能够帮助林月的人，这一点你心知肚明，不是吗？没错，他现在心里只有你，所以一直不肯接受我的帮助。可是你知不知道，林月把 New Way 建立成今天这个样子，她花了多少心血 ？New Way 有多强大，林月在林氏集团的地位就有多高。New Way 一旦垮了，人人都会嘲笑他，他又会从高处跌落到谷底，成为那个人人口中只会靠着父亲的养子。你难道就忍心看着他这么骄傲的一个人为了你，放弃这一切吗？就算我离开了。林月，他会选择你吗？他选不选择我根本不重要，重要的是你能离开。心儿，别说了。啊、怎么了，哥？又想来查一脚？有什么事情我回家说。回家？你还知道哪个才是你的家吗？别闹了。过几天就回去了。
安心爱吃的这家甜品店，我也爱吃，你知道吗？但是哥，你从来没有想过，你给我带一份回来，你的心里只有这个外来的你。心儿，你和安心对我来说一样重要，和别人一样的东西，我不要。安心，你还好吗？我没事儿，哥，你回去吧。明明就很伤心，什么时候开始跟我也要逞强了？离开他吧，我不忍心你一个人承受这些伤害。为什么你总是要让我离开我爱的人呢？我不能给你幸福吗？网上的事情都是假的，我也不会相信的。你回去早点休息啊，我也累了，晚安。晚安。嗯、就算你不需要我，我也会一直在。发出之后，并没有收到很积极的受众反馈。法国那边呢？大概也是听到了一些风吹草动吧，暂时也不想跟我们合作了。顾元朝这次真的舍得下血本？林总，顾元朝他得知道我们的筹码才能跟对方谈条件，但是我们的合作方都是签了保密协议的，并且。那几个品牌也没有官宣，他是怎么知道消息的？我担心的也是这个。您的意思是，我们公司有内鬼？有人要吃辣味煲仔饭吗？你来了。嗯，给你留了一份，谢谢。那我先走了。这是我自己做的，做好久。嗯，只学到了我的两成功力。那你就别吃了呗。哎，可能是最近太累了。啊，吃饭的力气都没有。嗯，那我问你。也不是不行，<笑>好吧，我问你啊，嗯，站大一点啊。就是想噎死我，然后继承我的花呗。你要喝吗？这个是你喜欢的味道。待会儿。其实呢，我有些事情要告诉你。最近网上会有很多胡说八道的事情，是关于我跟……我知道。你放心吧，我在论坛混迹了这么久。怎么可能不练就一双火眼金睛啊？这些讨流量、讨狗血的爆炸小新闻，怎么可能骗得过我？我不是怕你受委屈吗
，跟你在一起的每一刻都不会委屈，反而是你啊，最近这么累，还不停的加班，所谓劳逸结合，干活不累。你想不想翘个班，我们出去放松一下？去哪儿啊？去了就知道。你刚在下面说你不恐高的，对啊，我不恐高。啊，那你要是不恐高的话就好，坐二十分钟摩天轮也不是什么大事儿。啊，撞到头了，痛吗？你要怕的话，你拉住我。
又吃过。那我走了。事情，什么事情？你把支付宝账号发给我呗。你一直欠着我不好吗？你就发给我，我一点一点还。好，是我的手机号码。皆さん、我々たちの状況は会社移住しばらく考えてください。わかりました。ありがとう。林总，日本这次的条件实在是太苛刻了。您如果按照他们说的来的话，我们将会血本无归，毫无利益可言。趁火打劫，不趁现在更待何时、啊？那您打算怎么办呢？我还没有想好。我还是第一次听到您说这种话。安心常说，如果实在没有什么办法，就别把自己逼得太紧。把这些念头都清空掉，也许会有新的惊喜出现。我下去走走。好，那我在公司等您，您随时安排。嗯、你好。你好。要一杯热美式。热美式是吧？稍等。给你女朋友带一套吧，不用了。哎呀，真的很好用的。你看我现在脸上皮肤之所以这么好，都是用了圣菊兰的水乳。你用三百块钱就可以买到两千块钱产品的效果，真的很划算的。欢迎下次光临。你没看到里面还有这么多
这指甲盖这么点也值得你这么操心啊？我说你啊，是真不知道柴米贵，这个又好用，而且是巨难买，当然要省着用啦。这么一点也能用好久。这什么牌子啊？我都没见过。PK Two 你知道吧？啊，那上面不是写着 KAI 吗？这个是英国的一个小牌子，叫 KAI， 它呢就是能够做 PK Two 的平价替代品。这都是商家的宣传手段，难不成你真的相信三百块钱能够买到三千块钱的质量？我当然相信了，这是我自己做攻略海淘上来的，这是平价中的战斗机。海淘？嗯。哎，像我们这种秃头的贫困女孩，我怎么可能买得起 PK Two 啊？那就只能去找一些能够代替 PK Two 的一些平价的化妆品吧，反正都差不多。马上联系商退部，召开会议。林总，按照您的吩咐，已经汇总了近七年抢占大盘诸多市场的平价替代品。停火，开始吧。我需要在一个小时之内和所有品牌商达成合作，宣传部门要做好随时更新物料的准备。明白。好，连线吧。Hello, Mr. Lin. It's my pleasure to cooperate with New Way. 顾董事长，您这次举办的购物狂欢庆是不是专门针对 New Way 的呢？对。这次狂欢庆我们筹备很久了，只是一直没有对外公布。我们故事集团把未来的发展重心放在了电商领域，而 New Way 是电商圈的后起之秀，所以两家的活动内容有相似之处，完全正常，根本不存在针对说。可是传闻说，您网站上上线的品牌都是之前跟 New Way 谈好合作的商家，只是半路被您截胡过来的。对此，你有作何回答？你自己不也说了吗？都是传言。众所周知，我们故事集团无论是在市场的影响力还是综合实力上，都是 New Way 所无法比拟的。这一点，明眼人心里都有数。而且，品牌商在选择合作平台的时候，难免会有多方接洽的情况发生，然后则良木而起。这是市场规律使然，怎么能算是截胡呢？加汽车，别让他进来。是的，爸爸。郭董事长，您对 New Way 的丢包事件怎么看呢？这件事情目前还没有实际的证据能够证明 New Way 技术出了问题，请各位记者还是秉承着理智的状态去报道。别说了，这种情况你还替他打圆场啊？当然了，年轻人嘛，因为急功近利，犯一些低级错误，也在所难免。这一点。我们不好多做评价。可是现在网上有人指控说丢包事件是故事集团的恶意炒作，对此你有什么想说的吗？一派胡言！我顾元朝驰骋商场几十年，向来光明磊落，我会做那种事吗？牛伟已经爆出了视频，据说这次事件是您故事集团的成员所为。快走！牛伟接受采访了。你这是怎么回事？你到底还是没处理干净。董事长，这绝不可能！爸，对不起，董事长，我们没接着那小子手里了，接下来就不知道他会出什么地盘。怎么了？爸，你怎么了？没事吧？你去给我倒杯水。这就是我要和您谈的生意。补剂加物流仓，这是一个可以改变行业的事业，更是一个可以改变世界的时机。投资宁位五个亿，您就可以在未来十年之内，享有对凌霄的使用权。程彪，不过你要记住啊，我之所以愿意投资你这个潜力项目，那是因为你是我凌天的儿子。谢谢吧。二干。
宣传员与英伟合作的品牌商现在都去了故事集团。你这次官宣的品牌又都是中端品牌，与之前凌氏集团宣传的高奢不符，这是受到了故事集团的冲击吗？没有人能够影响英伟的决策。这次的引进完全是基于当前消费趋势所做出的选择，开启下沉市场。也是未来牛尾的一大重要战略走向。请问您就今天官博爆料的菜鸟驿站丢包事件的真相，这视频有什么要说的吗？官博的行为是在您的授权下进行爆料的吗？事实为了一己私利，利用网民和买家的信任来搅乱市场，很快就会有答案。既然大家都问到了，那我就顺便宣布一下我们与公安部门的合作计划。为了更好的服务牛尾的消费者，牛尾旗下的快递柜监控系统将会升级，并与社区监控系统联网。为大家提供安全化的、免费的社区监控。您之所以选择今天公布视频，一指故事集团，是为了要打压对方的狂欢庆活动吗？没错，你很懂，但提不上什么打压。我只是想还各位一个真相。那么 ，New Way 接下来还会和故事集团合作吗？您手头上还有什么其他的爆料吗？请您回答一下。周年庆的宣传物料都准备好了吗？准备好了。月哥哥，你找我什么事、啊？我又不是什么杀伤力武器，你不用每次看到我都躲着我吧？只是想避免不必要的麻烦。你和我爸爸的事情，我很抱歉。该道歉的人不应该是你，你我都知道，驿站本身没有什么问题。根本就不存在什么技术漏洞。该道歉的人，是在背后不怀好意的人。这件事情是我爸爸做错了，能不能放顾氏一马？抱歉，按时间来算的话，现在法院的传票已经到顾董事长手上了。传票？岳哥哥，真的要做到这一步吗？这个应该顾小姐去问顾董事长。对不起，今天打扰您了。让法务那边随时准备跟进。好。林总，怎么了？安心小姐不见了。不见了？他家找过了吗？都找过了。让一下，让一下。林总，林总，林总，林总，林总，林总，林总，关生，关生，你在家吗？少爷，你是来炫耀的吗？伯母，我来找顾安生。安生不在，以后也请你不要到我们家来了。顾家不欢迎你。安心呐，你
你知道他去哪儿了吗？我问你安心呐？你觉得我还会给你再伤害他的机会吗？你说什么醉话呢？啊？你还不明白吗？安心是被你逼走的，你，你逼走，你是不是有什么事情想？第七幺九零次前往金河镇。你要走，是因为林月吗？我，我跟他的相遇，原本就是一场意外。值得告诉我，你该不会是什么通缉犯、黑社会、违法乱纪，然后躲在我家怕别人发现？我再也不敢，你走了，你听到了没？听到了。我本来想，如果他一直留在我身边，其实也挺开心的。直到那天，他出现在生日宴上，来到我的面前。正式介绍一下，丁月。那时候我才发现，我们完全就是两个世界的人。他不会因为流落街头而吃不上饭，不用纠结杀虫剂的性价比，也不是专属于我一个人的小吧。如果不是那场意外，我们根本不会有交集。他现在出了事。你能凭着这份喜欢帮助到他吗？你的喜欢，对他来说，就是一种累赘。仙儿说的话或许是对的，我对于他来说，也许是个负担吧。所以，我想暂时离开这里，也许到了该放手的时候。安心。喂，悠悠。喂，安心，快看看微博吧，上面都说因为公司危机，林月都急到趁机进医院了。你没有收到消息吗？嗯、啊，我知道了。林月她好像不太舒服，去医院了。我要去看看她，我先走了。所以不管这个人伤害你多少次，只要他需要你，你就会不顾一切的跑过去，是吗？不是的，哥。那你有没有想过，我也需要你？我一直是哥哥，但哥哥这个身份已经压得我喘不过气来。我我没你想的那么坚强，我没你想的那么勇敢，我也会不知所措，我也会害怕，我也会受伤。可是只要我知道你在我身后，只要我知道你还需要我，我就什么都能做。对我来说是本能一样，可我现在只能看着你
，因为另外一个人受伤却什么都做不了。安心。可以守护你一辈子，不要再去找他了。我们一起离开这儿，好吗？妈，对不起啊，哥，我现在有点懵了。我们都冷静一下吧，我走了。什么事情？你把支付宝账号发给我吧。你一直欠着我不好吗？你就发给我，我一点一点还我听别人说，这个摩天轮到最高顶的时候，许愿王就会一定成功。我们许愿吧。那都是骗小孩的。笨蛋，你这个时候呢，你就应该听女朋友的。那好，希望安心永远。
、健康快乐、无忧无虑。希望他能一直坚持自己热爱的事业。希望我可以永远保护他，不被伤害。希望我们携手走过漫长的四季，一辈子都不要分开。消息了吗？抱歉，林总，还没有。喝一口吧。人不是还没找到吗？你现在不吃不喝，到时候人找到了，你饿死了、病死了，安心不得伤心难过呀？这才对嘛，按时吃饭，按时睡觉，才能活着，等到安心回来
帮我订最近一班的高铁去清河镇，快快一点。好。你醒了，不要害怕，不要害怕。来，听话。把药喝了，救命！要听阿姨的话，不要叫，不然阿姨可是会惩罚你的。长得可真水灵啊！价钱应该差不到哪里去。听话，把药喝了
，你就算想死，也得等到明天卖个好价钱以后才能死。喝了，我死了。他都说了不喝，你为什么要强迫他？多管闲事，这是退烧药。你没事吧？好痛！谢谢你。你为什么不想喝药？我要是喝了，他会马上把我卖给别人的，我就再也回不来了。那我们现在怎么办？先把那块碗捡起来。六七岁的姑娘，细皮嫩肉，特别水灵。明天要不要一起打包药了？行，见面说。喝点水吧。嗯，谢谢。不客气。你这脚流血了。没事儿。我叫圆圆，你叫什么名字？小毛豆。小毛豆，你救了我。你想我怎么报答你？哎，我肚子好饿，嗯，想不出来。嗯，那随便想一个。这个叫占便宜，现在我占了你便宜，我们扯平了，可以了吧？
小朋友，我们带你回警局，等你家人来接你啊。小毛豆，我会回来找你的。嗯你怎么知道我会在这儿？明明就没有留下任何痕迹，对吧时候知道我是谁的？你怎么藏得这么深？你说呢？你画漫画？无聊的时候随便画画，我就是送快递的，你随便做，我给你收拾一下。是觉得我是故意要和你接近的吧？你就是这么想的，你的表情已经出卖你了，你就是这么想的，对不对？是很生气的，也是很想打你的。不过，我就这么一点点生气的小火苗，已经被层层震惊给扑灭了。你要是去当演员的话，你一定可以拿奥斯卡。那如果一开始什么都告诉你，那不是会被当成疯子给赶出家门啊？会赶出家门，而且啊，还会得到一顿胖揍。你想怎么教训我都行，只要你让我留在你身边就好。即使。我总是在你成功的道路上让你裹足不前，你也不会离开我吗？上次百分之五的事情也是，这次故事集团的事情也是，我才是你最大的问题。
你是我所有问题的答案。我一个人在漆黑又寒冷的路上一直走，幸好有你为我点了一根火柴，这远比任何东西都珍贵。那你的意思就是，我是卖火柴的小女孩了？以后我就是你的火柴。你之前说做牛还做吗？做什么都可以。有了，那就让我再占你一次便宜吧。上面有好多名字、啊，怎么了？呃，咱们换条路走吧。为什么要换条路走啊？这条路离市场最近啊。走。多走路对身体好。身体好啊！哎，阿信，你先跑吧。你说一只大狗你怕就算了，这么小的狗你都怕？那不叫害怕，那叫谨慎。宠物身上会携带很多种病菌，会引起过敏的。是啊，你对什么都容易过敏。我对你不过敏不就好了？太阳真好。